எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழே துணை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் பரத் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பண்ணன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மில் நம்ம எடுத்துக்கிற சப்ளிமெண்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பக்க விளைவுகள் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம நேராக காணலுக்குள்ள போயிடலாம் மதுராசி மதுராசி நெய் மதுராவாசி வீரம் பிறந்த ஊர் நம்மளோட முன்னோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட வேலையும் சரி உடல் உழைப்பும் சரி ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று கலந்துருந்ததுனால அவங்க வந்து ரொம்ப நாளுக்கு ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளோட வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே உடலுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்மளோட உடம்புக்காக தனியாக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஃபிட்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஜிம்முக்கு போகிறது ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறது இந்த மாதிரி நம்ம தனியாக கேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் அதே இது ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு லிமிட்டு தாண்டும் போது நான் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து அது அத்தியாவசியமானது தானா அது உடலுக்கு ஆரோக்கியமானதானான்னு கேட்டால் நம்ம நிறைய பேருக்கு அது நிறைய டவுட் இருக்குது அதில் வரக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பெரும்பாலான மக்கள் நம்மளோட ஃபிட்னஸ்க்காக அவங்க எடுத்துக்கிற சப்ளிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பவுடர் எனர்ஜி ட்ரிங்க் தான் அதிகமாக அதிக லெவலில் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எதுக்காக எடுத்துக்கிறாங்கன்னா முதல் விஷயம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ரெண்டாவது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் மூணாவது வந்து மசில் வந்து நல்லா மாசாக கெயினாக தெரியறதுக்காகவும் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் அவங்களுக்கு இது தொடர்ச்சியாக அவங்க ரொம்ப நாளைக்கு எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றது அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம ரிசர்ச் பேப்பரில் நம்ம ஒன்பே ஒன்றா பார்ப்போம் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஜிம்முக்கு போன மக்கள் தொகையில் எழுபது சதவீதமான பேர் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறதாகவும் அதில் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமான ஆண்கள் வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஆண்கள் தான் அதிகமான ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரில் எல்லாத்துலேயுமே தடை செய்யப்பட்ட ஸ்டீரைட்ஸ் அதிக அளவில் இருக்கிறதாகவும் அது எல்லாமே லேபிளில் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ண அறுபத்தி ஏழு சப் சப்ளிமெண்ட்ஸில் பதிமூணு சப்ளிமெண்ட்ஸில் வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸும் ட்ரக்ஸும் அதிக லெவலில் காணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல சுரக்கிற அது ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இதை வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ற ப்ரோட்டீன் பவுடர் சப்ளிமெண்ட்ஸில் அதை கலக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச நேரத்திலே நம்மளுக்கு அதிக ரிசல்ட் கொடுக்குறது அதிகமாக மசில் மாஸ் கெயின் பண்ணுறது இது எல்லாமே நடக்குது இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தடிக் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அல்லது டிசைனட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட எப்படி விற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி வெப்சைட்லேயே ஆன்லைன் மூலியமாக தான் நம்ம கிட்ட விற்கிறாங்க அதுலேயே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எல்லாமே ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி அதுவும் இல்லாமல் இது எல்லாமே நேச்சுரல் தான் இதில் உங்களுக்கு எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ஏமாற்றி தான் விற்கிறாங்க இப்போ வளர்ந்து வர்ற பப்ளிக் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸில் முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசான இளைஞர்கள் எல்லாருமே அதிக அளவு ஸ்போர்ட்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதாக ஒரு எவிடன்ஸோட சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ட்ரிங்க்கு எனர்ஜி ட்ரிங்க் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம சாதாரணமாக குடிக்கக்கூடிய இந்த குளுக்கோஸோ இந்த விட்டமின் டி ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி நான் எதுவுமே பேச வரல எனர்ஜி ட்ரிங்க்கில் இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குடித்த உடனே நம்மளுக்கு சடனாக மசில்லையும் சரி நம்ம உடம்புக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற ட்ரிங்க்ஸ்லாம் இன்னும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஃபைன் டாரைன் விட்டமின் பி சுகர் அதெல்லாம் கலந்துருக்காங்க கஃபைனால் ஏற்படக்கூடிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபி ஹார்ட் ரேட்டு கை கால் நடக்கும் இது எல்லாமே அதிகரிக்கிறதாகவும் தூக்கமின்மை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாரைன்றது கறி மீன்லேயும் நம்மளுக்கு சாதாரணமாகவே கிடச்சிரும் அதுதான் நம்மளுக்கு உண்மையான எனர்ஜி கொடுக்கும் இதை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக எடுக்கும்போது அது எனர்ஜி மட்டும் கொடுக்காம நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கெமிக்கல் கம்பவுண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியாட்டின் கிரியாட்டின்னா அது ஒரு அமினோ ஆசிடு அது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசிலில் ஸ்டோர் ஆகி அது நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்போர்ட்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸுன்ற பேரில் இதை நம்ம தெரிஞ்சே நிறைய பேர்
உங்களோட உடல் சோர்வு எதுக்கெடுத்தால் எரிச்சல் உருவாகிறது எதுலேயுமே எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்க கவன குறைபாடாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ் ஏற்படுறது பரு லிவர் இன்ஜுரி கார்டியோ வஸ்குலர் ரிஸ்க்கு இதய நோய் அதிக அளவு ஏற்படுறது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எலும்பில் இருக்கிற கேல்சியம் குறைபடு குறைபாடு ஏற்படுறது மசில் மாஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து மசில் வந்து முன்னாடி அதிகரித்தும் போக போக மசில் குறையிறதும் கைனகோமிஸ்டியா ஆண்களோட மார்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை விட அதிக அளவில் வளர்ச்சி ஏற்படுறது செக்ஸுவல் அண்டு ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே குறையுது இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஆண் உறுப்பு வந்து எரெக்ஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே போக போக கடைசியாக குழந்தையின்மை இன்ஃபர்டில முடிஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் வந்து சில பேருக்கு இல்லாமலே டைரெக்டாகவே கிட்னியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு வந்து ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு கூடிய கிட்னியை வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிரியாட்டின் யூரியா வந்து அதிக அளவில் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வெளிவந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாட்டின் கே அப்படின்ற சீனியர் ஜிம் இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ப்ரொஃபஷனலான அத்லட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னும் சாதாரணமாக நம்ம ஃபிட்னஸ்க்காக வர்ற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கோ இல்லை எல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மனுஷங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் பவுடர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே தேவை இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படி அவங்க அதிகமாக அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால கிட்னியும் லிவரும் வந்து அதிக ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அந்த ஆர்கனே வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு சைனி சந்திரன் அப்படின்றவங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு நியூட்ரிஷனிஸ்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக சாப்பாடை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுற காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுவும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் தேவையான உடல் வாக பொறுத்து தான் நாங்கள் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்போம் அதையுமே அவங்க உடம்புல இருந்து ஜீரணிச்சு அவங்க அந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டை கழிவாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கே அவங்க அதிகமான தண்ணி குடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் நிறையா வாட்டி நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னும் இதை சாதாரணமாக இண்டிவிஜுவல் மனுஷங்க வந்து நம்ம ஜிம் போய் ஃபிட்னஸாக இருக்கிறவங்க அதிக அளவில் ப்ரோட்டீன் எடுக்கிறது வந்து தேவையே இல்லை அப்படின்னும் அது எல்லாமே நேச்சுரலாக கிடைக்கிற நம்ம சாப்பாடில் ஃபுட்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன தாண்டா சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தவங்களும் அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாருமே எங்கே கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று ஆன்லைனில் பார்த்தோ இல்லை ஜிம் ஜிம்மில் சொல்லியோ இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியோ தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி எடுத்துக்காம ஒரு ஒருத்தவங்களும் தன்னோட ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணியோ அப்படி இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணியோ உங்கள் உடம்புக்கு எவ்வளோ தேவையா ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ தேவை அப்படின்றத மொத தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிங்க ரெண்டாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் பவுடரை நீங்கள் வெளியே வாங்கணுன்றதுக்காக அதிக அமௌண்ட் செலவு பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் பவுடரை தவிர்க்க பாருங்க அதுவும் அதே நேரத்தில் நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் எல்லாமே நேச்சுரலாகவே அதுவும் சாப்பாடுலேயே எடுக்க பாருங்க அதாவது இந்த பால் முட்டை பழ வகைகள் கீரை பருப்பு சோயா மீன் கறி இந்த மாதிரியே நீங்கள் சாப்பிட்டு எடுக்க ஆரம்பிங்க ஆஸ்திரேலியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கமிஷன் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்லைனாகவே ஃப்ரீயாகவே அவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங்கும் இந்த மாதிரி கிளாஸஸும் நடத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக ஃபோன் பண்ணி இப்போ என்னோடய ஏஜ் அந்த மாதிரி சொன்னாலே போதும் அவங்க வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு என்ன சாப்பாடு எடுத்துக்கணும் நேச்சுரலாக அப்படின்றதே அவங்க ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு பண்ணாங்கனாலே இந்த இதோட அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு கிரியேட் ஆகி நேச்சுரலாகவே அவங்க உடம்பு வந்து நல்லா கொண்டு வருவாங்க நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஹார்மோன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருங்க ஏன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம ஹார்மோனில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது சரி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒம்பது மாதம் வர ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே தயவு செஞ்சு அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க தயவு செஞ்சு இந்த அவேர்னஸ்ஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஜிம்மேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த அவேர்னஸ்ஸை தயவு செஞ்சு க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் பரத்